നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അൾജിബ്ര സംഖ്യകളും ബീജഗണിതവും എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ നൂറ്റി അറുപത്തിനാലാം പേജിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചുവടെയുള്ള ഗോപുരം എല്ലാ കളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തുടർച്ചയായ നാല് സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ മറ്റു ഗോപുരങ്ങളും തയ്യാറാക്കുക അതിനുശേഷം ആ തുടങ്ങിയ സംഖ്യയ്ക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുമായുള്ള ബന്ധം ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം അതുപോലെ പ താഴത്തെ പടിയിലെ നടുവിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ സംഖ്യയുമായി എന്താണ് ബന്ധം അതും നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം അതുപോലെ ഈ ബന്ധങ്ങൾ ബീജഗണിത ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുകയും വേണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആ വാട്ട് ഈസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്പർ ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ നമ്പർ തുടങ്ങുന്ന നമ്പരും ഫൈനൽ നമ്പരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കണം വാട്ട് ഈസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിഡിൽ ടു നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോട്ടം റോ ആൻഡ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള റോയിലെ മിഡിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളും ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള നമ്പരും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദീസ് റിലേഷൻസ് യൂസിങ് ആൾജിബ്ര ആൾജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് ഈ റിലേഷൻസ് എഴുതുകയും വേണം നമുക്ക് ആദ്യം പിരിമിഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള റോയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിന് മുകളിലുള്ള കോളം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം ആ വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ആണ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ആണ് ഇനി അതിന് മുകളിലുള്ള രണ്ട് കോളങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് കിട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ട്വൽവ് വന്നു ദെൻ എയ്റ്റും ട്വൽവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പിരമിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ മറ്റൊരു പിരമിഡ് കൂടി നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും താഴത്തെ റോയിൽ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് വേണം അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ഫൈവും സിക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലവൻ ദെൻ സിക്സും സെവനും ആഡ് ചെയ്യാം തേർട്ടീൻ സെവനും എയ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഇലവൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് മുകളിൽ എഴുതാം ദെൻ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് മുകളിൽ എഴുതാം ഫൈനലായി ട്വൻറ്റി ഫോറും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ബോക്സിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്പർ ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ നമ്പർ അതായത് നമ്മൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ നമ്പരും ഫൈനലായിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്പരും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ആദ്യത്തെ പെരുമിഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും ഫൈനൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റിയും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൽവ് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്പറിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്പർ വണ്ണും ട്വൻറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത പിരിമിഡ് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ഫൈനൽ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഇവ തമ്മിലും ഇതേ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവും എയ്റ്റും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൽവ് എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പരും ലാസ്റ്റ് നമ്പരും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടും അടുത്ത റിലേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മിഡിൽ ടു നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോട്ടം റോ ആൻഡ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള റോയിലെ മിഡിലുള്ള രണ്ട് നമ്പരും അതുപോലെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള നമ്പരും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് പിരമിഡ് നോക്കുക ഇവിടുത്തെ താഴത്തെ രണ്ട് മിഡിൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടൂവും ത്രീയും ഇനി ടോപ്പ് നമ്പർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടൂവും ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫ
ഉത്തരൊരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഗോപുരം പൂർത്തിയാക്കണം ഏറ്റവും താഴത്തെ നിരയിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് തൊട്ട് മുകളിലുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്നും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് മൂന്നും നാലും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഏഴ് ഇനി മൂന്നും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടാം എട്ട് കിട്ടി അഞ്ചും ഏഴും കൂടെ കൂട്ടാം പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അവസാനമായി എട്ടും പന്ത്രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപതെന്ന് ലഭിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഗോപുരം കൂടെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം ഏറ്റവും താഴെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ വേണം നമുക്ക് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ടെന്ന് എടുക്കാം ഇനി അഞ്ചും ആറും കൂടെ കൂട്ടാം പതിനൊന്ന് ലഭിച്ചു ആറും ഏഴും പതിമൂന്ന് ഏഴും എട്ടും പതിനഞ്ച് ഇത് മുകളിലത്തെ നിരയിൽ എഴുതാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം പതിനൊന്നും പതിമൂന്നും കൂടെ കൂട്ടാം ഇരുപത്തിനാലെന്ന് കിട്ടും പതിമൂന്നും പതിനഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടാം ഇരുപത്തി എട്ടെന്ന് കിട്ടും അവസാനമായി ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തിയെട്ടും കൂടെ കൂട്ടുക നമുക്ക് അൻപത്തി രണ്ടെന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗോപുരങ്ങൾ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം ഇനി എന്താണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ ഈ ഗോപുരങ്ങളിലെ ആദ്യ സംഖ്യയും അവസാന സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എഴുതണം ആദ്യത്തെ ഗോപുരം നോക്കുക ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അവസാനത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് ഇവ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് എഴുതാം ഈ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ കൂടെ എട്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഗുണം എട്ട് എത്ര കിട്ടും എട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുക അപ്പോൾ എട്ടും പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത് അതാണ് അവസാന സംഖ്യ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബന്ധം കിട്ടി ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ കൂടെ എട്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ അവസാന സംഖ്യ ലഭിക്കും ഇനി അടുത്ത ഗോപുരത്തിലും ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അവസാനത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി രണ്ടാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ കൂടെ എട്ട് ഗുണിക്കുക അഞ്ച് ഗുണം എട്ട് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത് അതിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുക നാൽപ്പതും പന്ത്രണ്ടും അൻപത്തിരണ്ട് അൻപത്തിരണ്ടാണ് അവസാനത്തെ സംഖ്യ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഗോപുരങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ കൂടെ എട്ട് ഗുണിച്ചതിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ അവസാന സംഖ്യ ലഭിക്കും ഇതാണ് ആദ്യ സംഖ്യയും അവസാന സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ ഗോപുരങ്ങളിലെ താഴത്തെ പടിയിലെ നടുവിലെ രണ്ട് സംഖ്യകളും അവസാന സംഖ്യയും ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള അവസാന സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ആദ്യത്തെ ഗോപുരം നോക്കുക ഇവിടുത്തെ താഴത്തെ പടിയിലെ നടുവിലെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടും മൂന്നും ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടുക രണ്ടും മൂന്നും എത്രയാണ് അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത് കിട്ടും നാല് ഗുണിച്ചാലാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സംഖ്യയായ ഇരുപത് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ആ താഴത്തെ പടിയിലെ നടുവിലെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയുടെ നാലിരട്ടിയാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സംഖ്യ ഇത് ശരിയാണോന്ന് അടുത്ത പിരമിഡ് വെച്ച് നോക്കാം അടുത്ത പിരമിഡിലെ ഏറ്റവും താഴത്തെ പടിയിലെ നടുവിലെ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആറും ഏഴുമാണ് അത് കൂട്ടുക ആറും ഏഴും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി പതിമൂന്ന് കിട്ടി പതിമൂന്നിൻ്റെ നാലിരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് ഗുണം നാല് അൻപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബന്ധം ശരിയായി കിട്ടി അതായത് താഴത്തെ പടിയിലെ നടുവിലെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയുടെ നാലിരട്ടിയാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള അവസാന സംഖ്യ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയത് ആൾജിബ്രായ്ക്ക് ഫോമിൽ എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പിരമിഡ് ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ട്വൻ്റി ഇതിനെ നമുക്ക് ആൾജിബ്രായ്ക്ക് ഫോമിലേക്ക് എഴുതാം അതായത് എക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നെന്നുള്ള സംഖ്യയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്തെന്നെടുക്കാം എക്സ് എന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എക്സ് എഴുതി ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് രണ്ടങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് രണ്ട് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടണം ഒന്ന് കൂട്ടണം അപ്പോൾ അടുത്ത കോളത്തിൽ രണ്ടിന് പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് അധികം ഒന്ന് ഇനി മൂന്ന് കിട്ടണം മൂന്ന് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് മൂന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നിന് പകരം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടണം രണ്ട് കൂട്ടണം അടുത്ത കോളത്തിൽ എക്സ് അധികം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി അവസാന താഴ്ത്തെ നിരയിലെ അവസാന കോളത്തിൽ എന്താണ് നാലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നാല് വരുന്നത് മൂന്ന്
ടു എക്സും ടു എക്സും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് കിട്ടി വണ്ണും ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ കിട്ടി അപ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിൽ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ദെൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയും ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവുമാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു എക്സും ടു എക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ത്രീയും ഫൈവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫൈനലായിട്ട് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോറും ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റുമാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സും ഫോർ എക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എക്സ് ഫോറും എയ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ടോ മോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതാം അടുത്തതായി നമുക്ക് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മിഡിൽ ടു നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോട്ടം റോ ആൻഡ് ദ ടോ മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള റോയിലെ മിഡിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളും ആ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നമ്പറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ദ മിഡിൽ ടു നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോട്ടം റോ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള റോയിലെ മിഡിൽ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് അവയുടെ സമ്മ് കാണുക എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന എത്ര കിട്ടും അത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇനി ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് ദിസ് സം ഈ സമ്മിൻ്റെ അതായത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയുടെ നാല് മടങ്ങ് ഫോർ ടൈംസ് കാണുക അതെങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറും ടുവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയുടെ ഫോർ ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ആണ് ഇനി ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കിക്കേ അതും എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ആണ് അതിനർത്ഥം എന്താ ദിസ് ഈസ് എ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിലേഷൻ എഴുതാം ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഫോർ ടൈംസ് ദ സം ഓഫ് ദ മിഡിൽ ടു നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോട്ടം റോ ബോട്ടം റോയിലുള്ള മിഡിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ സമ്മിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് എന്ത് ആ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുക ഉത്തരവരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ബന്ധങ്ങൾ ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഗോപുരം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതിനുശേഷം മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പിന്നെ എട്ടും പന്ത്രണ്ടും അവസാന ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇരുപത് ഇതിനെ ബീജ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഒന്നിന് പകരം നമുക്ക് എക്സ് എന്നെടുക്കാം ഇനി അടുത്ത കോളത്തിൽ രണ്ടാണ് രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് രണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നിന് പകരം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് അതാണ് അടുത്ത കോളത്തിൽ വരുന്ന സംഖ്യ ഇനി ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് മൂന്ന് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതണം എക്സ് അധികം രണ്ട് ഇനി നാല് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നാല് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നിന് പകരം നമ്മൾ എടുത്തത് എക്സ് ആണ് എക്സിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ അവസാന കോളത്തിൽ വരുന്നത് എക്സ് അധികം മൂന്ന് ഇനി മുകളിലത്തെ കോളങ്ങൾ എഴുതാം എക്സും എക്സ് അധികം ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടണം എക്സും എക്സും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് എക്സായി ഒന്ന് അവിടെ എഴുതുക അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് അധികം ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് എക്സ് അധികം ഒന്നും എക്സ് അധികം രണ്ടും കൂടെയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് എക്സും എക്സും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് ഒന്നും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് അടുത്തതായി എക്സ് അധികം രണ്ടും എക്സ് അധികം മൂന്നും കൂടെയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് എക്സും എക്സും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് എക്സും രണ്ടും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ചും ഇനി രണ്ട് എക്സ് അധികം ഒന്നും രണ്ട് എക്സ് അധികം മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടണം രണ്ട് എക്സും രണ്ട് എക്സും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് എക്സ് ഒന്നും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് അടുത്തായി രണ്ട് എക്സ് അധികം മൂന്നും രണ്ട് എക്സ് അധികം അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടണം രണ്ട് എക്സും രണ്ട് എക്സും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് എക്സ് മൂന്നും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ട് അവസാനമായി നാല് എക്സ് അധികം നാലും നാല് എക്സ് അധികം എട്ടും കൂടെയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് നാല് എക്സും നാല് എക്സും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ട് എക്സ് കിട്ടി നാലും എട്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ എട്ട് എക്സ് അധികം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് ലഭിക്കും ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് താഴത്തെ പടിയിലെ നടുവിലെ രണ്ട് സംഖ്യകളും അവസാന സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് താഴത്തെ നിരയിലെ നടുവിലെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് അധികം ഒന്നും എക്സ് അധികം രണ്ടും അവയുടെ തുക എത്രയാണ
ഇതോടെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുമായി തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക